Günaydın. Bugün sizlerle çok önemli olan kadın sağlığında, gebelikte çok önemli olan bazı minerallerden, bazı vitaminlerden bahsetmek istiyorum. Hele hele özellikle Covid pandemisi yaşadığımız bu günlerde hepimizin malumu bir takım ek gıda takviyeleri geçmişten daha fazla önem kazanmaya başladı. Vereceğim bilgiler temel tıp kapsamında hepimizi yakından ilgilendireceğini tahmin ettiğim bilgiler. Bu vesile ile Nobel İlaç Firması'na da teşekkürlerimi sunmayı burada bir borç bilmekteyim. Sizlerle olan beraberliğimizi onlar sayesinde bugünlerde gerçekleştirebildik. Hangi maddeler diyeceksiniz? Tabi merak edebilirsiniz. Bunlar şu günlerde çok popüler olan vitamin D, kalsiyum, magnezyum önem sırasına göre sınıflandırıyorum. Çinko, selenyum ve bor. Diğerleri önemsiz mi? Hayır. Diğerleri de çok önemli ama özellikle Konumuz kadın sağlığı, gebelik ve hatta postmenopozal dönem olarak düşünürsek ben vitamin D'nin, kalsiyumun ve magnezyumun çok önem arz ettiğini düşünmekteyim. Şimdi ilk önce vitamin D'den başlarsak, vitamin D çok popüler oldu, haklı nedenlerle popüler oldu bir immün modülatör olarak. E, anti anabolik, anabolik olarak anti enfektif özelliği, anti tümöral özelliği gibi çok ciddi özellikleri ortaya çıktı. Bakın bunların içinde kemik metabolizmasını saymadım. İmmün sistem üzerindeki pozitif etkisi hele hele günümüzde çok büyük önem arz etmekte. Ama kemik metabolizması dediğimiz zaman tartışmasız çok büyük bir önemi var. Ve tabi vitamin D dendiği zaman magnezyum ve kalsiyumsuz bir vitamin D'in de konuşmak, etkisinden bahsetmek çok bilimsel olmayacağı kanaatindeyim. Üçü bir arada bir masanın bacağı gibi, üçü bir arada olduğu zaman birbirlerinin etkilerini potansiyelize etmekteler. Şimdi gebelik dedik. Gebelikte bizim için çok önemli olan hipertansif bozukluklarda D vitamininin önemini görmekteyiz. Gestasyonel diyabet, tekrarlayan düşükler, erken doğum, postpartum depresyon, düşük doğum ağırlıklı bebek ve enteresan bir data primer sezeryen oranlarında da artış. D vitamini eksikliği olan durumlarda bu saydığım bizi çok yakinen ilgilendiren problemleri görmekteyiz. Tabi Kalsiyum, paratormon ve magnezyumla birlikte kemik metabolizmasında tartışılmaz çok önemli bir rolü var D vitamininin. Bunun replasmanı çok önemli. D vitamini eksikliği ciddi şekilde olmayan grupta belli bir oranda ki birçok kılavuzun kabul ettiği 400-800 arası ünite bir D vitamini verilmesinin faydalı olacağı ama ciddi D vitamini eksikliklerinde tabi bu oranın günlük 2000 gibi 2000'e bir üst limit olarak kabul edebiliriz. 2000 gibi oranlara çıkmak suretiyle ilk önce tedavi ve sonra 400-800 aralığında bir idame şeklinde düşünülebilir. Yani vitamin D çok son derece önemli, çok konuşulabilir. İnfertilitedeki önemi, bağışıklıktaki önemi gibi çok büyük önemler arz etmekte. Kalsiyuma baktığımız zaman hepsi beraber olması gerekiyor dedik. Kalsiyum kemik metabolizması için çok önemli ama bunun dışında çok büyük önem arz ettiği başka alanlar var. Sinir sistemi iletisinde Hücre membran dengesinde magnezyumla beraber çok büyük önemi olduğunu bilmekteyiz. Ve tabii ki paratormonla beraber geldi, yan yana geldiğinde ve D vitamini yardımıyla kemik metabolizmasını 
ayakta tutmakta. Çok önemli bilgiler var bildiğiniz gibi. Ee, en önemlisi e, 20. haftada 50 mg gibi bir geçiş var. 20. haftaya kadar. Onun üzerindeki haftalarda 350 300-350 mg gibi bir geçişten bahsediliyor. Yani anneden fetusa e, ciddi bir kalsiyum geçişi var. Annede ciddi bir kalsiyum eksikliği söz konusu olabilir. Bunu e, akılda tutmak lazım. Bu son derece önemli. Ve kalsiyum evet Büyüme çağında, gebelikte ve postmenopozda bizim için çok önemli. Vitamin D'de olduğu gibi. Magnezyum diğer önemli ayak dedik. Kalsiyum, magnezyumla beraber denge halinde olduğu zaman demin saydığım etkinliklerini gösterebiliyor. Onun dışında çok etkin olamıyor. Bu üçünün beraber olması tek tek verilmesinden daha büyük önem arz etmekte. Evet, bu kas kasılmasında magnezyumun sinir iletisinde e, protein sekresyonunda çok büyük önem arz ettiğini bilmekteyiz ve kalsiyumla beraber çalıştığında son derece kıymetli oluyor. Şimdi diğer daha az görülen e, elementlere geçersek bunların içinde selenyum var, çinko var, bor var. Selenyum son derece önemli bir antioksidan ve sağlıklı bir tiroidin Görevini sürdürebilmesi için selenyum lazım. Belli miktarda selenyum lazım. Çinko, RNA, DNA sentezinde çok önemli rol oynayan bir ara madde. Protein sentezinde. E, eksikliğinde bebekte ciddi şekilde gelişme geriliği görülebiliyor. Bu açıdan son derece önemli. Çok böyle alt maddeler gibi gözükmelerine rağmen çinko ve selenyumu son derece önemli olduğunu bilmekteyiz. Bordan bahsetmeden geçemeyeceğim. O da son zamanlarda çok popülerite kazanan bir madde. Hücre zarı fonksiyonunu artırmakta. Hücre zarındaki reseptörlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını ve hücre zarı stabilitesini sağlayan bir madde. Ve kalsiyum ve magnezyumun dengesini sağlıyor. Bor. Onun için kemikle ilgili, kemik sağlığı ile ilgili bir problem veya bir koruma söz konusu olduğu zaman kalsiyum, magnezyum, bor ve vitamin D'yi bir arada bulundurmak son derece önemli. Geçmişte bunlar tek tek sunulmaktaydı. Tek tek de yararlı olabilir ama ciddi bir etki sağlıyorsanız bir masanın dört bacağı gibi bu dörtlüğü unutmamakta büyük fayda var. Ben burada konuşmamı bitiriyorum. Hepinize bu mücbir durumlarda, bu salgın döneminde sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Tekrar Nobel firmasına teşekkür ederim.